అందరికీ నమస్కారం మనం గత కొన్ని రోజుల నుండి చూస్తున్నాం గుంటూరు జిల్లా పల్నాడు ప్రాంతంలో భౌతిక దాడులు జరుగుతున్నాయి గ్రామాలలో ఉండకుండా వెళ్ళిపోతున్నారు అని చెప్పి అనేకమైనటువంటి ఆరోపణలు వినబడతా ఉన్నాయి మనకు గుంటూరు జిల్లాలో రెండు వేల పద్నాలుగు నుండి రెండు రెండు వేల పంతొమ్మిది వరకు చూసుకుంటే పల్నాడు ప్రాంతంలో సుమారుగా ఆరు రాజకీయ హత్యలు జరగడం జరిగింది అవి కూడా ప్రత్యేకించి పల్నాడు ప్రాంతంలోనే జరిగాయి మరి రెండు వేల పంతొమ్మిది ఎన్నికల తరువాత పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ వారు ముందస్తు చర్యలు తీసుకోవడం వలన ఎలాంటి రాజకీయ హత్యలు కూడా రెండు వేల పంతొమ్మిది పోస్ట్ పోల్ తర్వాత జరిగినటువంటి దాఖలాలు లేవు అదేవిధంగా మనకు ఎన్నికల కౌంటింగ్ తర్వాత గుంటూరు జిల్లాలో జరిగిన అల్లర్లలో డెబ్బై తొమ్మిది రాజకీయ సంబంధిత కేసులు నమోదు కాగా వాటిలో ముప్పై ఆరు వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ మీద నమోదు చేస్తే నలభై మూడు కేసులు టీడీపీ పార్టీ వారు పెట్టిన నమోదైనాయి అంటే దీనిని బట్టి పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ వారు ఎంత నిష్పక్షపాతంగా పనిచేస్తున్నారో ఈ సంఖ్యను బట్టి మనం అర్థం చేసుకోవచ్చు ఫిర్యాదుదారు ఎవరైనా కానీ పోలీస్ స్టేషన్కి వచ్చి ఫిర్యాదు చేస్తే వెంటనే కేసు నమోదు చేసి వాటి వాస్తవాలను విచారణ జరపడం జరుగుతూ ఉంది రాజకీయ కేసులు అన్నీ కూడా జిల్లా ఎస్పీ గారి ఆధ్వర్యంలో ఎస్పీ క్రైమ్స్ సమీక్ష చేయడం జరుగుతుంది మరి రెండు వేల పంతొమ్మిది ఎన్నికల సందర్భంగా మరియు ఎన్నికల అయిపోయిన తరువాత సమస్యలు సృష్టించే వారిపై రౌడీ షీట్లు ఓపెన్ చేయడం జరిగింది అలాగే పన్నెండు వందల యాభై ఐదు మందిని బైండ్ ఓవర్ చేయడం కూడా జరిగింది మనకు ఎన్నికల అనంతరం గ్రామాల్లో చెడు నడవడిక కలిగినటువంటి వారిని గుర్తించి మనకు నలభై ఆరు మందిపై రౌడీ షీట్లు అలాగే ముప్పై ఆరు మందిపై సస్పెక్ట్ షీట్లు ఓపెన్ చేయడం కూడా జరిగింది ఎన్నికల ఫలితాల త్వరవాత సమస్యాత్మక గ్రామాలను గుర్తించి అక్కడ ఉన్నటువంటి ఫ్యాక్షన్ గ్రూపులతో సుమారు వందకు పైగా కౌన్సిలింగ్లు కూడా నిర్వహించడం జరిగింది మనకు ప్రతి సోమవారము కూడా జిల్లా పోలీస్ కార్యాలయంలో స్పందన కార్యక్రమానికి వచ్చినటువంటి ప్రతి ఫిర్యాదును తీసుకుని వాటిపై వారం రోజుల్లోగా చర్య తీసుకోవడం కూడా జరుగుతూ ఉంది ఎన్నికల తరువాత ఎటువంటి అల్లర్లు జరగకుండా ముందస్తు చర్యలలో భాగంగా మనకు నూట ఇరవై ఏడు గ్రామాలలో పోలీస్ అధికారులు నైట్ హాల్ట్లు చేయడం జరుగుతూ ఉంది మరి ఆయా అధికారులు ఆ గ్రామాలలో బస్ చేసినప్పుడు ప్రజల సమస్యలు తెలుసుకొని వాటిని పరిష్కరించే దిశగా కూడా ముందుకు వెళ్తూ ఉన్నారు ఎన్నికల తర్వాత జరిగిన అల్లర్ల సందర్భంగా ఆ ప్రాంతాన్ని అధికారులు మరియు సిబ్బంది సందర్శించడం జరిగింది మరియు ఎవరొచ్చి స్టేషన్కు వారు ఫిర్యాదు చేసినా కానీ అది కేసు కట్టి న్యాయం చేయడం కూడా జరుగుతూ ఉంది అన్ని రాజకీయ పార్టీలు ప్ర పల్నాడులో ప్రశాంతతకు విజ్ఞప్తి చే బంగ ప్రశాంతతకు బంగత కలిగించొద్దని చెప్పేసి విజ్ఞప్తి చేస్తూ ఉన్నాం ఎందుకంటే ఎవరైనా కానీ పోలీస్ స్టేషన్కి వచ్చి ఫిర్యాదు చేసేటువంటి అవకాశం ఉంది ఇప్పుడు స్పందన కార్యక్రమం కూడా గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు అన్ని వర్గాల ప్రజలకు చేరువుగా ఉండండి ప్రతి ఒక్క అధికారిని కూడా వాళ్ళు ఇచ్చినటువంటి ఫిర్యాదు స్వీకరించండి మరి దానికి సమస్ ఆ సమస్యకు పదిహేను రోజుల్లో పరిష్కారం చూపించండి అని చెప్పేసి గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు ఆదేశించినటువంటి పిదప ప్రతి ఎస్పీ కార్యాలయంలో కూడా ప్రతి సోమవారం వాళ్ళు ఫిర్యాదులు తీసుకుంటూ ఉన్నారు దానికి వారం రోజుల్లోనే పరిష్కారం చూపిస్తూ ఉన్నారు మనం చూస్తే రెండు వేల పద్నాలుగు నుండి పంతొమ్మిది వరకు చూస్తే మన రాష్ట్రంలో రాక్షస పాలన జరిగిందని చెప్పుకోవచ్చు ఎందుకంటే ఆ రోజు అక్కడ అక్రమ మైనింగ్ జరుగుతుందని చెప్పి గురవాచారి అనేటువంటి వ్యక్తి కంప్లైంట్ ఇస్తే అతని ఎన్ని రకాలుగా హింసించి అతను పదిహేను రోజుల పాటు కనీసం ఎక్కడున్నాడో కూడా తెలియకుండా కుటుంబ సభ్యులకు వాళ్ళు పెట్టినటువంటి హింసించినటువంటి తీరు ఈ విధంగా ఉంది ఇలాంటి కేసులు ఎన్ని నమోదైనాయి అంటే కనీసం వాళ్ళకున్నటువంటి అక్కడ ఎమ్మెల్యేగా పనిచేసినటువంటి ఎర్రపత్నేన్ శ్రీనివాసరావు గారు ఒక వ్యక్తిని కోటి రూపాయలు ఇవ్వాలని చెప్పేసి బెదిరించి ఆయనకున్నటువంటి ఆస్తి ఏదైతే ఉందో ఆయన మైనింగ్ చేసుకున్నటువంటి పొలంలో 
బాట రాసివమ్మని అడగలేదని చెప్పేసి అతన్ని ఆల్మోస్ట్ నిన్ను చంపుతామని బెదిరించి గ్రామంలో కూడా బ తిరగకుండా చేసినటువంటి పరిస్థితులు కూడా ఆ రోజు మనం చూస్తూ ఉన్నాం ఇప్పుడు చూస్తుంటే రాష్ట్రం ప్రశాంతంగా ఉంది లా అండ్ ఆర్డర్ కూడా సక్రమంగా పనిచేస్తుంది నేరాలు తగ్గినాయి కానీ చంద్రబాబు నాయుడు గారికి రాష్ట్రం ప్రశాంతంగా ఉండడం అన్నది నచ్చడం లేదు మరి కొంతమందిని పెయిడ్ ఆర్టిస్ట్ని తీసుకొచ్చి పల్నాడులో శాంతి భద్రతలకు భంగం జరుగుతూ ఉంది అక్కడ ఏదో జరిగిపోతుందని చెప్పేసి కొంతమంది ఆర్టిస్టుల ద్వారా పునరావాస కేంద్రాలను ఏర్పాటు చేసి ఏవేవో చెప్తూ ఉన్నారు నిజంగా అక్కడ గ్రామాలలోనూ ఉండలేనటువంటి పరిస్థితి ఏదైనా ఉంటే మరి స్పందన కార్యక్రమంలోనూ అధికారులకు మనం డిఐజీ గారు వెళ్ళారు ఐజీ గారు వెళ్ళారు ఎస్పీ గారు వెళ్ళారు ఎస్పీ గారు కూడా స్వయంగా కొన్ని గ్రామాలకు వెళ్ళి కౌన్సిలింగ్ నిర్వహించినటువంటి సందర్భాలు ఉన్నాయి మరి ఎన్నికల అనంతరం మరి అనేక గ్రామాల్లో వాళ్ళు రాత్రిపూట బస్ చేసి అందరూ కూడా గ్రామాల్లో తిరిగినటువంటి పరిస్థితులు ఉన్నాయి అవన్నీ కాకుండా ఇప్పుడు గ్రామాల్లో ఉండనివ్వటం లేదు అని చెప్పేసి కొంతమంది పునరావాస కేంద్రాలను ఏర్పాటు చేశారు మేము ఈరోజే పంపిస్తాం పునరావాస కేంద్రాలకు అధికారులు వెళ్తారు అదేవిధంగా ఆర్డీఓ వెళ్తారు వాళ్ళంతా వెళ్ళి పునరావాసంలో ఉన్నటువంటి వాళ్ళని సమీక్షించి నిజంగా వాస్తవ పరిస్థితి ఉంటే ప్రొటెక్ ప్రొటెక్షన్తో గ్రామాల్లోకి తీసుకువెళ్ళి వాళ్ళు అక్కడ శాంతి భద్రతలతో జీవించే విధమైనటువంటి ఏర్పాటు చేయడం జరుగుతుంది అంతేకాకుండా మరి మనం చూస్తే గ్రామాలలో చక్కగా నీళ్లు సకాలంలో అందినాయి రైతులందరూ రైతులు రైతు కూలీలు వాళ్ళ వాళ్ళ పనుల్లో నిమగ్నమై ఉన్న పరిస్థితులు కనబడుతూ ఉన్నాయి అలాగే నిరుద్యోగ యువతి యువకులు ఉంటే అందరూ పోటీ పరీక్షలకు మరి ఎక్కడా లేని విధంగా ఎప్పుడూ లేని విధంగా ఒక్కసారిగా నాలుగు లక్షలు పైగా ఉద్యోగాలు ఈ మూడు నెలల్లో కల్పించినటువంటి ఘనత జగన్మోహన్ రెడ్డి గారిది మరి వారంతా పోటీ పరీక్షలకు ప్రిపేర్ అవుతూ మరి నిరుద్యోగులందరూ కూడా ఉన్నటువంటి పరిస్థితి రాష్ట్రంలో ఎక్కడా కూడా శాంతి భద్రతలకు భంగం కలిగేటువంటి చర్యలు అయితే ఏమీ లేవు వాస్తవానికి గత ఐదేళ్లలో గురజాల నియోజకవర్గం పల్నాడు ప్రాంతం ఇప్పుడు చాలా ప్రశాంతంగా ఉంది మొన్న అక్కడికి వెళ్ళినప్పుడు కూడా గత ఐదు సంవత్సరాల్లో జరిగినటువంటి ఘోరాలు ఎంత జరిగాయి అన్నది అనేక మంది ప్రజలు వచ్చి వాళ్ళు చెప్తుంటే అంటే పిచ్చి కుక్కని రాయేసినందుకు కూడా కేసు పెట్టిన పరిస్థితి అంట ఎవరైనా రోడ్డు మీద ఉమ్మేస్తే పార్టీలో లేరని చెప్పేసి వాళ్ళ మీద కేసులు పెట్టించి వాళ్ళని కూడా బలవంతంగా మీరు పార్టీలోకి రావాలి అని బెదిరించేటువంటి కేసులు ఇలా ఒక్కొక్క చిత్ర విచిత్రమైన కేసులు విన్నాము అలాంటి అలాంటి పాలన జరిగింది మరి కాబట్టి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఒకటే చెప్తున్నారు కులాలు చూడొద్దు మతాలు చూడొద్దు ప్రాంతాలు చూడొద్దు పార్టీలు చూడొద్దు సంక్షేమం అన్నది ప్రధానం శాంతి భద్రతలు ముఖ్యంగా ఎవరైనా శాంతి భద్రతలకు విఘాతం కలిగిస్తే ఎంతటి వారి మీదైనా చర్యలకు ఉపేక్షించొద్దు అని గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారి ఆదేశానుసారం చెప్తా ఉన్నారు అంటే ఇప్పుడు డిపార్ట్మెంట్ను కూడా వాళ్ళు చిన్న బుచ్చే విధంగా వీళ్ళు పని చేయడం లేదు వీళ్ళు ఒక వన్ సైడెడ్ చేస్తున్నారు గ్రామాల నుండి వెళ్ళిన వెళ్ళగొట్టిన చర్యలు తీసుకోవటం లేదని చెప్పేసి పోలీసు వ్యవస్థనే కూడా వాళ్ళు చిన్న చూ చిన్నపరిచేలాగా మాట్లాడుతున్నారు ఇది అంత సీనియర్ నాయకుడికి తగదని చెప్పేసి విజ్ఞప్తి చేస్తూ ఉన్నాం థ్యాంక్ యూ పంపిస్తామండి ఇప్పుడే పంపిస్తాము రేపు ఇప్పుడే వెళ్తారు వెళ్ళి నిజంగా శిబిరాల్లో అలాంటి బాధితులు ఎవరైనా ఉంటే వాళ్ళని విత్ పోలీస్ ప్రొటెక్షన్తో వాళ్ళ గ్రామాలలో వాళ్ళు సేఫ్గా జీవించేటువంటి మార్గం కల్పిస్తామండి ఏదండి పెయిడ్ ఆర్టిస్టులు ఉన్నారండి పెయిడ్ ఆర్టిస్టులు ఉన్నారు అదే అది వాస్తవం మీరు కూడా తెలుసుకోండి అది అక్కడ నిజంగా ఎవరైనా బాధితులు ఉన్నారా నిజంగానే అలాంటి అన్యాయాలు జరుగుతున్నాయా అన్నది పరిశీలించాలనేటువంటి బాధ్యత ప్రతి ఒక్కరి మీద ఉందని అనుకుంటా ఉన్నాం అక్కడ ఏదైనా జరిగితే కదండి అందుకే ఈరోజు అధికారులు వెళ్తారు నిజంగా అక్కడ ఏమన్నా జరిగినాయా అలా ఊళ్ళలో నుండి వెళ్ళగొట్టినటువంటి పరిస్థితులు ఏమన్నా ఉన్నాయి పరిశీలించడానికే అధికారులు వెళ్తున్నారు వాస్తవానికి అయితే ఏదండి లేదండి ఇక్కడ ఎస్పీ గారు కూడా ఉన్నారు వారు గ్రామాల్లో కూడా విజిట్ చేశారు కౌన్సిలింగ్ క్లాసెస్ కూడా నిర్వహించారు 
ఎన్నికలు అయిపోయిన అనంతరం చిన్న చిన్న ఘర్షణ వాతావరణం ఉంటుంది అలా ఉండొద్దు శాంతియుద్ధంగా ఉండాలి అని చెప్పేసి వారు కూడా కౌన్సిలింగ్ నిర్వహించినటువంటి చాలా కౌన్సిలింగ్ కూడా నిర్వహించడం జరిగింది మొన్న ఐజీ గారు ఎస్పీ గారు ఇద్దరు కూడా విజిట్ చేయడం జరిగింది ఎక్కడ మరి వాళ్ళు ఆరోపిస్తున్నటువంటి పరిస్థితులు అయితే రాష్ట్రంలో ఎక్కడా లేవు పర్మిషన్కే వాళ్ళు ఏమి పెట్టలేదు కదండి అప్పీల్ చేస్తే అప్పుడు ఆలోచిస్తాం పంపిస్తామండి కలెక్టర్ గారు అలాగే ఎస్పీ గారు వారి ఆధ్వర్యంలో ఒక బృందం వెళ్ళడం జరుగుతుంది వాళ్ళ ఒకటే పెట్టారండి ఒకటే పెట్టారు అది కూడా పెయిడ్ ఆర్టిస్టులతో పెట్టారు వాస్తవాలు మీకు తెలియని ఏమి కాదండి ఉంది అని మీరు చెప్తున్నారు కానీ వాస్తవంగా ఉందా లేదా అన్నది మీరు కూడా ఒకసారి వెళ్ళి పరిశీలించండి అది సామాజిక బాధ్యత నిజంగా అంత ఘోరమైన పరిస్థితులు ఉన్నాయా రాష్ట్రంలో నిజంగా అక్కడ ఏమన్నా జరుగుతుందా అన్నది మీరు కూడా వెళ్ళి పరిశీలించండి నిజంగా అలాంటి వాస్తవ పరిస్థితులే కనుక ఉంటే పోలీస్ వారు పూర్తి స్థాయిలో వారికి భద్రత కల్పించి గ్రామాల్లో సురక్షితంగా నివసించేటువంటి ఏర్పాట్లు చేయడం జరుగుతుంది అలాగే ఇప్పుడు ఏదో నిజంగానే అక్కడ భయానక వాతావరణం ఉంది అంటున్నారు కాబట్టి ఇప్పుడు మనము అక్కడ ఒక ఓఎస్డి పోస్ట్ పిడుగురాళ్ళలో ఏర్పాటు చేయబోతూ ఉన్నాము దాని ద్వారా కూడా మీరు అక్కడ ఏదన్నా జరిగినా కానీ వాళ్ళు అక్కడ కంప్లైంట్ ఇచ్చుకోవడానికి కానీ అక్కడ వాస్తవ పరిస్థితులు తెలుసుకోవడానికి కానీ అవకాశం ఉంటుంది మొత్తం మనకు ఎలక్షన్ జరిగిన తరువాత ఎన్నికల అనంతరం డెబ్బై తొమ్మిది రాజకీయ సంబంధిత కేసులు నమోదైనాయండి అందులో నలభై మూడు కేసులు టీడీపీ వారు పెట్టారు ముప్పై ఆరు కేసులు వైఎస్ఆర్సిపి వాళ్ళు పెట్టడం జరిగింది ఇది పల్నాడు వరకు అండి పల్నాడు వరకు ఎక్కడండి అవన్నీ గతంలో జరిగినాయండి గతంలో జరిగిన మాట వాస్తవమే కానీ ఇప్పుడైతే ఏమి జరగట్లేదు అలాగ రీహాబిలిటేషన్ సెంటర్ ఎప్పుడు ఏర్పాటు చేశారండి టూ డేస్ అవుతుంది అందుకే వెళ్తున్నారు అధికారులు వెళ్తున్నారు వాస్తవం అవునా కాదా అని మేము కూడా వెళ్ళి పరిశీలించడం జరిగింది అక్కడైతే గతంలో జరిగినవి చాలా భిన్నంగా ఉన్నాయి ఇప్పుడు చెప్పి వాళ్ళు ఆరోపించేదానికి గతంలో జరిగిన వాటికి చాలా తేడా ఉంది అవే చెప్తుంది ఇవి ఇలాంటివి చాలా ఉన్నాయి ఇవ ఇలాంటి వీళ్ళు ఇది ఒక వ్యక్తి మీదదే నేను చూపిస్తుంది ఇలాంటి వ్యక్తులు చాలామంది ఉన్నారండి మొన్న వెళ్ళినప్పుడు దగ్గర దగ్గర నూట పది మంది మాకు చెప్పడం జరిగింది ఇలా అన్యాయంగా మా మీద అక్రమంగా కేసులు బనాయించారు అని చెప్పి కావాలంటే మీరు ఫొటోస్ ఇంకా ఇలాంటి చాలా అండి లేడీస్ కూడా తల్లపగలు కొట్టేసి కేసు లేదు న్యాయం లేదు ఏదండి ఏమండి ఏమండి డబ్బులా ఇది ఇప్పుడు కాదండి గతంలో జరిగినాయండి గతంలో జరిగినాయి అది మీరు వెళ్ళి మీరు వెళ్ళి అక్కడ కనుక్కోండి మేము శిబిరాలు ఏం జరగలేదండి పిడుగురాళ్ళ శిబిరాలు ఎవరు పడుతున్నారండి అది ఆయన ఆయన ఆరోపణ కానీ ఎవరు పెట్ పెడుతుందేం లేదు ప్రజలు ప్రశాంతంగా ఉన్నారు ఎవరు పనులు వాళ్ళు చేసుకుంటున్నారు
ఇప్పుడు పొలం పనులు సక సకాలంలో వర్షాలు పడినాయి నీళ్ళు వచ్చినాయి అందరూ హాయిగా పనులు చేసుకుంటూ ఉన్నారు ఎవరు ఇప్పుడు శిబిరాలకు వచ్చి కూర్చునే ఇంట్రెస్ట్ ఎవరికి లేదండి అది ఎంక్వైరీ జరుగుతుందండి త్వరలోనే ఇప్పుడు ఆ ప్రాంతంలో వన్ ఫార్టీ ఫోర్ సెక్షన్ వన్ ఫార్టీ ఫోర్ హ్యాస్ బీన్ ఆల్రెడీ డిక్లేర్డ్ వాతావరణం ప్రశాంతంగా ఉన్నారు అక్కడే మళ్ళీ అది మన బాధ్యత కూడా శాంతి భద్రత అక్కడ మెయింటైన్ చేయడము ఇంకా వేరే రకంగా ఎవరు వచ్చి అక్కడే వాతావరణం చెడ్డ కొట్టడము రచ్చి కొట్టడం రచ్చి కొట్టడము అలాంటిది పరిస్థితి రాకూడదు అని ఆ ఉద్దేశంతో ఉన్నారు మనం కాబట్టి ఇఫ్ దెర్ ఈస్ ఇఫ్ దే హ్ అప్లైడ్ ఫర్ పర్మిషన్ వీ విల్ టేక్ ఎ డిసిషన్ కానీ ఇప్పటి వరకు అక్కడ వెళ్ళి వెళ్ళడము ఊరిగంపు అలాంటిది ఏం వీ విల్ నాట్ బి పర్మిటెడ్ దేర్ అట్ పల్నాడు ఏరియా ఇక్కడ ఏదో ప్రోగ్రామ్ పెట్టారు గుంటూరులో అది దట్ ఈస్ ఆల్ రైట్ అది పర్లేదు అది కానీ అక్కడ పోయి తీసుకెళ్ళి అక్కడ ఏదో చేద్దామా చేద్దామని పరిస్థితి ఇస్ వన్ ఫార్టీ ఫోర్ ఇస్ ఇంపోజ్ దేర్ లేదండి అది మనం పరిస్థితి బట్టి చూడాలి సిచ్యువేషన్ బట్టి నో దర్ ఆర్ విచ్ ఏరియాస్ అది పల్నాడు ఏరియాలో ఉంటుంది అది అది శాంతి భద్రత మెయింటైన్ చేయడం బాధ్యత మనది సో వీ విల్ టేక్ యాక్షన్ టువర్డ్స్ మెయింటైనింగ్ పీస్ లా అండ్ ఆర్డర్ ఇన్ పల్నాడు ఏరియా ఇప్పుడు కూడా ఇప్పుడు కూడా పర ప్రశాంతంగా ఉన్నాయి మళ్ళీ ఇంకా రాబోయిన రోజులు కూడా ఇంకా ప్రశాంతంగా పెట్టుకోవాలని మన ఉద్దేశం బయట నుంచి వచ్చి ఏదో ఆ డిస్టర్బ్ చేయడం ప్రయత్నం చేస్తే అది వీ విల్ నాట్ పర్మిట్ దాట్ ప్రజలు ఎట్లా ఎందుకు వన్ ఫార్టీ ఫోర్ వల్ల ఏం సఫర్ ఏం అవ్వడం ఇట్ ఈస్ వన్ ఫార్టీ ఫోర్ వలన సఫర్ అవ్వడం ఏమిటి డిస్టర్బ్ చేయకూడదు అని వన్ ఫార్టీ ఫోర్ సెక్షన్ థర్టీ పోలీస్ యాక్ట్ అండ్ వన్ ఫార్టీ ఫోర్ సిఆర్పీ దట్ ఈస్ టు రెగ్యులేట్ దట్ ఈస్ బేసిక్లీ టు రెగ్యులేట్ రెగ్యులేటరీ అండ్ ప్రొహిబిటరీ బేసికలీ ఆ విధంగా అది చెప్పుకోవచ్చు మీరు రాజకీయం వాళ్ళు వచ్చి అక్కడే పోయి ఎస్ బట్ దిస్ గవర్నమెంట్ ఈస్ వెరీ ద డైరెక్షన్స్ ఆర్ వెరీ క్లియర్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఆర్ వెరీ క్లియర్ వీ హ్యావ్ టు మెయింటైన్ లా అండ్ ఆర్డర్ వీ హ్యావ్ టు మెయింటైన్ పీస్ అదే మేడం గారు కూడా ఇప్పుడు పిలుపు ఇచ్చినది దెర్ ఈస్ ఎపీల్ ఫ్రమ్ అవర్ సైడ్ ఆల్సో అది ఉట్టి రాజకీయం చేయకుండా నాట్ టు డిస్టర్బ్ దట్ పీస్ దట్ ఈస్ రెస్పాన్సిబిలిటీ అందరి ద రెస్పాన్సిబిలిటీ సోషల్ రెస్పాన్సిబిలిటీ ఆల్సో మేడం గారు కూడా అదే అపీల్ చేశారు అందరూ వచ్చి మన పరిస్థితి ఏమని ప్లీజ్ కమ్ అండ్ హ్యావ్ ఎ లుక్ ఇప్పుడు ఈ ఫ్యాక్ట్ ఫైండింగ్ కమిట్ టీం కూడా అక్కడే పంపించి ఒకవేళ వాళ్ళ నిజంగా బాధ్యతలు ఉంటే అది మన బాధ్యత పోలీస్ పోలీస్ రెస్పాన్సిబిలిటీ అండ్ డ్యూటీ ఆల్సో టు సీ దట్ దే ఆర్ సేఫ్లీ టేకన్ టు వేర్ ఎవర్ దే వాంట్ గో అది మన బాధ్యత అది కాబట్టి మన బాధ్యత పూర్తిగా చేయాలి మనం కూడా ఎందుకంటే ఆరోపణలు పెట్టున్నారు అది కరెక్టా కాదా ఏమిటి ఒకవేళ కరెక్ట్ అంటే మనం నిర్ణయం యాక్షన్ తీసుకోవాలి దాని మీద ఏంటి ఇప్పుడు విలేజెస్లో నిజంగా జరు ఇప్పుడు వెళ్ళినప్పుడు వాళ్ళు చెప్తారండి చెప్పినప్పుడు ఆ ఎంక్వైరీ చేసిన విషయం వాస్తవం అని నిజంగా వాళ్ళు ఆ విలేజ్కి సంబంధించిన వాళ్ళ వాళ్ళు నిజంగా సఫర్ అవుతున్నారా అన్నది తెలుసుకుంటే వాళ్ళు నిజమా పేయడా అన్నది అర్థమైపోతుంది
We are in the process of trying to identify. But still no, nobody has been identified. No, there's no. some of them maybe that we are in the process. And Malli inka kotha valun techi peta tam ante aadhe vyare man. Yado Filipino ishya rani yado pura bintu na hoye. Alla atla undo guru do. Our appeal is that let us be very uh, factual, let us be truthful. Rule a correct kona ante manam gora chhedi this ko. Aadhe manam baadhe cha. ప్రపోజల్స్ పెట్టామండి త్వర డిస్కషన్ స్టేజ్లో ఉంది త్వరలోనే మంచి వార్త వింటామని ఆశిస్తున్నాం